ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ദിച്ച മലയാളി യൂട്യൂബ് അപ്പോ ഇന്ന് വൺ വീക്ക് ഹെയർ കെയർ റുട്ടീന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഹെയർ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ വാഷ് ചെയ്തു അത് ഹോം മെയ്ഡ് ഷാംപൂ ആണ് നല്ലൊരു ഷാംപൂ ആണ് നല്ലൊരു ഹെയർ പാക്കും ആണ് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഓയിലൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മുടിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൺ വീക്ക് റുട്ടീൻ ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയില് ഹെയർ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഹോം മെയ്ഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ നമ്മൾ ഹെയറിന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മളൊരു ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്കൊരു ഹെയർ പാക്ക് ഡേ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഡേയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഹെയർ പാക്ക് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം കിട്ടാനും അതുപോലെ താരനൊക്കെ താരനല്ലോ അകാല നിറ തടയാനും മുടിക്ക് നല്ല തിളക്കം കിട്ടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ പാക്ക് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡേയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഹെയർ പാക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണോ ഏത് ഹെയർ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് വേണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഹെയർ പാക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അകാല നിറ തടയാനുള്ളതായിരിക്കണം അല്ല മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം കിട്ടാനുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താരൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ആയിരിക്കാം സ്പ്ലിറ്റൻസ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുടിയുടെ ഡ്രൈനസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുടിയിലെ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണോ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാക്ക് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഹെയർ പാക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഹെയർ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെയർ പാക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യാം ഇനി പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു നാലാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു വീണ്ടും ഹോം മെയ്ഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തു ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ മുടിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തു നാളത്തെ കാര്യം ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു റുട്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഇന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമുക്ക് മുടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പ്ലസ് ഇന്നൊരു സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ഫേസ് പാക്ക് കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞില്ലേ അടിപൊളി ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് സ്കിൻ ടോൺ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്ക് അതുകൂടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മുടിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഹെയർ കോമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചീക്കി മുടി നീറ്റാക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നി മടക്കി കെട്ടി വെക്കുക രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മുടിയുടെ ടിപ്പില് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചില്ലേ ആ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മടക്കി കെട്ടി വെക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഹെയർ പ്രോബ്ലംസിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് റെമഡീസ് പറഞ്ഞുതരാം കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നെറ്റ് കയറുന്നു നെറ്റ് കയറിയിട്ട് എന്താണ് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭാഗത്ത് പിന്നെ മുടി വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള 
ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണ് നമുക്ക് പുതിയ മുടികൾ ഉണ്ടായി വരാനായിട്ട് ഇത് അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതിപ്പോൾ മുടിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാവത്തില്ല മുടി അത്ര പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലല്ലോ അത്ര പെട്ടെന്ന് കിളിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലല്ലോ ഇവിടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ മുടി അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എന്താ പറയുക സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ട റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ കിട്ടുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയം എടുക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ തന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പം മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉള്ളി ജ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പലരും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ചതച്ചിട്ട് ഓയിലിട്ട് ചൂടാക്കി അരിച്ചെടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രയോജനം ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം അതിൽ സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മുടി വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉള്ളി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സൾഫറിൻ്റെ കണ്ടൻറ് നഷ്ടമാവും അപ്പം പിന്നെ ഓയിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ പറയേണ്ടതില്ല ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈ ഹെയർ മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണമയം ഇല്ല വരണ്ടിരിക്കുന്നു ഒട്ടും തന്നെ മോയിസ്ചർ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് എഗ് മാസ്ക് നല്ലതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ എഗ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം വേറെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം നിങ്ങൾക്ക് പാക്ക് എഗ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മാസ്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആ പാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹെയർ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളവർ ഒതുക്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടിങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുന്ന മുടിയുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാസ്ക്കാണ് എഗ് മാസ്ക് മറ്റൊരു മാസ്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബനാന വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക് നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുക ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുക കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം നല്ലൊരു ഹെയർ മാസ്ക്കാണ് നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മുടിക്കും സ്കാൽപ്പിലും നല്ലൊരു മോയ്സ്ചർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ് അത് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പാക്കാണ് പിന്നെന്താ ഈ പഴത്തിന് പകരം അവക്കാടോ ഉണ്ടല്ലോ അതും വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവക്കാടോ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇത് പുറത്ത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അത് മേടിക്കാൻ അവൈലബിൾ ആകുന്നു ആകുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല പഴം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചേർത്താൽ മതി വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കാണ് പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നതാണ് താര് താരന്
താരം പെട്ടെന്ന് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാക്ക് ഇതാണ് നാരങ്ങ നീര് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വന്ന ഒരു കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹോമേഡ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകിയില്ലേ അപ്പൊ കഴുകി കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുടിയുടെ ടിപ്പ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കമന്റ് വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡ്രൈ ഹെയർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുടി നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങണ്ട പകുതി ഉണങ്ങുമല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഹെയർ ഗ്രോ ചലഞ്ചിൽ ഞാനൊരു ഡി ഐ വൈ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രൈനെസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേട്ട് മുടിയുടെ ടിപ്പിൽ ഒരു ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വൈറ്റമിനിയും കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടെ ഉള്ളത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസ് ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ സെയിം സംഭവം തന്നെ നമ്മുടെ മുടി ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് മോയ്സ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്രൈനെസ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇപ്പൊ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വെച്ചോണ്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഐ വൈ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഓയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കും ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഹെയർ പാക്ക് ഇട്ടാലും ഹെയർ പാക്ക് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഹെയർ പാക്ക് ഇടുക അപ്പൊ നമുക്ക് മുടി കഴുകുമ്പോൾ മുടി ഡ്രൈ ആവത്തില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരാഴ്ച തന്നെ ഇപ്പൊ കോമഡ് ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ പാക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുടി ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹോമേഡ് ഷാമ്പൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കേട്ടോ ഡ്രൈ ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഷാമ്പൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതും അല്ല മുടി ഇതിനേക്കാൾ ഡ്രൈ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി വീക്കിലി ഒരു തവണ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കെമിക്കൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ ആക്കി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മോഡിഫൈഡ് ഷാംപൂ മോഡിഫൈഡ് കെമിക്കൽ ഷാംപൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഹെയർ ഗ്രോ ചാലഞ്ചിൽ അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണാം അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഡാമേജ് വരാതെ നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഹെയർ ഗ്രോ ചലഞ്ച് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാറ്റഗറി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കിൻ കെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ മുടി സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സ്കിൻ കെയറിലേക്ക് പോയല്ലോ പിന്നെ ഞാനൊരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പാക്ക് ആണ് എനിക്ക് കുറെ കമന്റ്സ് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് വേണം സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെളുത്ത് മദാമ കുട്ടിയെ പോലെ ഒന്നും ആവത്തില്ല
കണ്ടോ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഞാൻ ദേ ക്യാരറ്റും പമ്പിനും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ഫേസ് പാക്കിന് വേണ്ടുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ അടിപൊളിയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി എന്തൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ക്യാരറ്റിൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പമ്പിനിലും വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഇ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിറയെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഏജിങ് പ്രോസസ്സില്ലേ അതിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് എന്താ നല്ല യൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കും എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആക്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് രണ്ടും ആക്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാരറ്റ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് പിംപിൾസ് മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് സെയിം പമ്പിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാടുകളൊക്കെ പോകാനും സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോ ആകാനും നല്ല കണ്ണാടി പോലെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കാനും ഒക്കെ ഇത് സൂപ്പറാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ നാൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പാക്കുകളിൽ ഒന്നായി ഇത് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് അപ്പം ആദ്യം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പമ്പിനും ക്യാരറ്റും ഇത് അടിച്ചിട്ട് കുറേ ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നിറഞ്ഞ് അപ്പം ഇതൊന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് താഴുമല്ലോ വീണ്ടും ബാക്കിയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ല അപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്താണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ തൈര് ഇപ്പം എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും വളരെയധികം സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൈര് ചേർക്കുന്നു ഇപ്പം ത ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് ഉള്ളവരിൽ തന്നെ ഇപ്പം തൈര് പറ്റാത്തവരുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഇതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അത് അതിപ്പോൾ തൈരാകാം അല്ലെങ്കിൽ അലോവേര ജെല്ലാകാം അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ആകാം പാലാകാം അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അതാകാം കുക്കുമ്പർ ആകാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്തൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ട് അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് തൈരാണ് കേട്ടോ ഡേ തൈരാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്കോ റോസ് വാട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഈ പാത്രത്തിൽ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് തൈര് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തൈര് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് പേസ്റ്റ് ആകാൻ എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കുകയാണേ രണ്ട് എന്തായാലും മൂന്ന് ഞാൻ ഇത് അരച്ച് അരച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുവേ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അതേ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതു
ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത പാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അത്ര എഫക്റ്റീവാണ് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ സ്കിന്നിലെ ചുളിവുകളൊക്കെ മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ഗ്ലോ ആകാനും ഒക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നന്നായിട്ട് കളർ വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഇത് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ചർമ്മ കോശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിന്യൂവൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം അത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ സെൽസൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഏജിങ് ആണ് ആക്നി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പാക്കാണിത് അപ്പം ഇതെനിക്ക് കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കി അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പം ഞാൻ ദേ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ക്യൂബായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ എന്നും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അതായത് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു തവണ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ഉരുകുമല്ലോ ഉരുകിയിട്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളത് പൊട്ടറ്റോ ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ എടുത്തിട്ട് തൊട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫേസിൽ മസാജ് ചെയ്ത് തീർക്കരുത് അത്രയും നേരം ഐസ് ക്യൂബ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇതിനി ഞാൻ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസിൽ ഈ ഐസ് ക്യൂബായിട്ട് അല്ല എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് കുറേ സമയം ആവുമല്ലോ ഐസ് ക്യൂബ് ആകാൻ അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതേ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം അതേ നമ്മുടെ പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഒരു കോട്ടൺ പാഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം ഒരു കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ മുകളിൽ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പാക്കാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായൊരു പാക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണേ ഫേസിലും നെക്കിലും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ താഴെയും ലിപ്സിലും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകിട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയുക അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു കളറുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ അത് പൊക്കോളും അപ്പം എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ചുളിവുകളൊക്കെ മാറ്റാനും സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോ ആകാനും ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഈ പാക്ക് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഇത് മേടിക്കുന്ന ഒരു ചിലവേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സംഭവമൊക്കെ വീട്ടിൽ മേടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് കഴിക്കുന്നതും നല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ് ക്യാരറ്റും പമ്പിക്കിനും എല്ലാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും പമ്പിക്കിനും ക്യാരറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും
ചെയ്ത് നോക്ക ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് തന്നെ മതി കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ടിരുന്ന സമയത്ത് അത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആവി പിടിച്ചിട്ടല്ലേ കഴുകി കളഞ്ഞത് അതിനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി പൊട്ടറ്റോ ഫേസ് പാക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേര് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒട്ടും വൈകിക്കണ്ട ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെലൈക്കൺ വരും അത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടൂ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആവാ മിസ് ആവാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ